வணக்கம் இன்றைக்கி சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் ஆகஸ்டோடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்எஸ்எஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஹை ரிஸ்க் ப்ரொவலன்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐவி இன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ஹெச்ஐவியுடைய ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது மெகாலயா மிசோரம் திருப்பூர் இது வந்து ஹெச்ஐவியோடைய ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அதாவது அதிகமாக ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது ஹெச்ஐவி அதிகமாக இருக்குது காணப்படுது இந்த மூணு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெச்எஸ்எஸ் சொல்லியிருக்காங்க இது எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் டு டு ரைஸ் இன் இன்ஜெக்டிங் ட்ரக் யூசஸ் இன்ஜெக்டிங் ட்ரக் யூசஸ் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண சிரஞ்சியை யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்தினால வருது அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன்சேஃப் செக்ஷுவல் ப்ராக்டிசஸ் அந்த செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் நடுவில் அன்சேஃப் செக்ஷுவல் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துலையும் வரும் ஓகே இப்போ ஹெச்எஸ்எஸ் ஹெச்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு சொன்னால் என்னது ஹெச்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது ஹெச்ஐவி சென்டினல் சர்வலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணுவாங்க அதாவது பையனியல் ஸ்டடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணுவாங்க யார் அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னா நேக்கோ நேக்கோ வில் கண்டெக்ட் பையனியல் ஸ்டடி நேக்கோ அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் இதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ரெகுலர் ஸ்டடீஸ் இந்த வேர்ல்ட் டீலிங் வித் ஹெச்ஐவி இன் ஹை ரிஸ்க் குரூப்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இது வந்து உலகத்திலேயே அதிகமாக அதிகமாக ஹெச்ஐவி பற்றி ஸ்டடீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கெல்லாம் ஹை ரிஸ்க்காக குரூப் ஹை ரிஸ்க் குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ஹெச்ஐவிக்கு அடியில் வருதோ அது மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இது என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா மெகாலயா மிசோரம் திருப்புரா அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷனில் மட்டும் ஹெச்ஐவியோடைய எக்கரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹெச்எஸ்எஸ் இது வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு சில பாயிண்ட்ஸும் குறிப்பிட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரியே ஹெச்ஐவி ப்ரபலன்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குது நகாலாண்ட் மிசோரம் மெகாலயா அண்ட் திருப்புரா இங்கே நாலுமே அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட் உமன் வந்து ஏஎன்சிஸ்க்கு வருவாங்க ஏஎன்சிஸ்னால் ஆன்டி நேட்டல் கேர் அதாவது கருத்திருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து செக்கப்காக வருவாங்க அந்த டைமில் வந்து இந்த ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஆல் ஓவர் த இந்தியா இந்தியாவில் இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே நூறு பேர் வராங்கன்னா அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் ஹெச்ஐவி பிரசன்ஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுவே இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய நாலு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குல்ல அங்கேருந்து வரவங்களுக்கு மினிமம் ஒன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் நூறில் ஒருத்தருக்கு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அங்கே நூறில் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இங்கே இருக்க ரேஷியோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இங்கே இருக்க பீப்புளுக்கு அது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லுது ஸோ ரெண்டு விஷயம் ரிப்போர்ட்டில் சொல்லுது இன்னொரு விஷயம் இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறது அப்படின்னு என்ன சொன்னால் பர்சன்ஸ் லிவிங் வித் ஹெச்ஐவி பிஎல்ஹெச்ஐவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் எதனால் உயிர் இன்னும் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ரிட்ரோவியல் தெ தெரப்பி ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் ஏஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் இந்தியாவில் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் பர்சன்ஸ் லிவிங் வித் ஹெச்ஐவி வந்து இருக்காங்க ஸோ நம்ம டார்கெட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டி பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து இந்த ஏஆர்டி ட்ரீட்மெண்ட் கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பட் ஆனால் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் டுவெண்டி எயிட் மட்டும் தான் இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட டார்கெட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணணும்னா இன்னும் ஆறு லட்சம் பேராவது மினிமம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தாகணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா சயின்ஸ் எனது இந்த இந்தியா சயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விஜயான் பிரசார் யாரோட கைடன்ஸ் கீழ் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்க வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று என்னது இந்த இந்தியா சயின்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இன்டர்நெட் பேஸ்டு சயின்ஸ் சேனல் ஸோ டிவியில் வராது இன்டர்நெட் பேஸ் பண்ணி ஒரு சயின்ஸ் சேனலில் இது எதை காமிக்கும் அப்படின்னா இட் ஷோ காசஸ் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சிகள் எதில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பர்டிகுலராக ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் லெபார்டரிஸ் இருக்குல்ல இந்தியாவில் அதுலேருந்து என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்நெட் பேஸ்டு சேனலாக ஆரம்பித்து அது பேர் தான் வந்து இந்தியா சயின்ஸ் அதில் வந்து டெலிகா
இதை ஹெட் பண்ணுறது வந்து சிஜிஐஏ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து தீபக் மிஸ்ரா சார் ஸோ அவர் தான் வந்து இதை ஹெட் பண்ணுவார் இப்போ என்னென்னா இந்த நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபுல் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து எல்லா அப்பெக்ஸ் கோர்ட் அப்பெக்ஸ் கோர்ட்னால் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் வந்து எல்லோரும் இருப்பாங்க அவங்க வந்து டெசிஷன் வந்து மேக்கிங் பண்ணுவாங்க யார் யார் பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த ஃபுல் கேட்டு வந்து ஃபுல் கோர்ட்டுக்கு வந்து அனுப்புவாங்க எந்தெந்த மாதிரி நேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேண்டிடேட் அவங்களே வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க கேண்டிடேட் கேன் அப்ளை அல்லது சுய மோட்டோ அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கமிட்டி இருக்கலாம் பர்மனண்ட் கமிட்டி அதுவே வந்து சில பேர்களை வந்து கொடுக்கும் அதாவது தன்னைத்தானே ஈயா இவங்க வந்து சூட்டேபிள் தே ஆர் குட் தே ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதோ ஒரு க்ரைட்டீரியாவில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணப்பட்ட கைட்லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு கீழே சுய மோட்டோ அப்படிங்கிறது தன்னா முயற் தன் முயற்சியாலேயே தனக்குத்தானே அதான் சொல்லுங்கள் சுய மோட்டோ கிட்டத்தட்ட மீனிங் அதான் ஜஸ்ட் செக் இட் ஓகே பட் நான் சொல்கிற விஷயம் கரெக்டாக தான் செய்ய மாட்டோம் அதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களே ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக ஒன்று வந்து கேண்டிடேட் நாமளே வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா அவங்களே உங்களை முன்னிறுத்தி உங்களை வந்து என்ன செய்யலாம் சீனியர் அட்வொகேட்டாக டெசிக்னேட் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் நேம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம் அந்த பர்மனண்ட் கமிட்டியை இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணோன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் சீனியர் அட்வொகேட் அப்படின்னு டெசிக்னேட் பண்ணுறதுக்கு கைட்லைன்ஸ் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் பர்மனண்ட் கமிட்டி அது உருவாக்கியிருக்காங்க அதை யார் ஹெட் பண்ணுவாங்கன்னா சிஜிஐ பர்மனண்ட் கமிட்டியோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு தடவை மீட் பண்ணோம் ஒன்று ஜனவரியில் இன்னொன்று ஜூலையில் இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு பர்மனண்ட் செக்ரட்டரியேட் இருக்கும் இது எதுக்காகன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ப்ராபபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா சுய மூட்டம் மூலமாக சில கேண்டிடேட்ஸ் வந்து உள்ளடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கல அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன செய்யும் இந்த பர்மனண்ட் செக்ரட்டரியேட் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து சீனியர் அட்வொகேட் டெசிக்னேஷனு பர்மனண்ட் கமிட்டி என்னங்கிறது அப்புறம் ஃபுல் கோர்ட் ஸோ மூணு விஷயம் வருது இதுக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி டிஸ்கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஃபேசிலிட்டி ஹேஸ் ரிசல்ட் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் அதாவது இதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த நீரவ் மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்படின்னு ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு டைமண்ட் வியாபாரி வந்து வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு போயிட்டதா அப்படின்னு ஒரு குற்றம் இருக்குது பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஸ்கேம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து லோன் கொடுக்க சொல்லி வெறிய ஒரு பேங்கில் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்கு பட் அது சில ஃப்ராட்னால் அந்த காசை மட்டுமே வாங்கிக்கிட்டு அதனால் எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் இல்லாமல் பேங்க்குக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் கிட்டே லாஸ் ஆகிடும் அது போயிடுவாங்க அந்த எந்த பேங்க் வந்து பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் வந்து அலகாபாத் பேங்க்கு ஓட பிரான்ச்சுக்கு வந்து எல்ஓயு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ மணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்ஓயுனால தான் அந்த ஃப்ராட் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த எல்ஓபியோ எல்ஓயு அண்ட் எல்ஓஎக்ஸி இந்த ரெண்டே வந்து தற்கா தற்காலிகமாக அல்லது முற்றுமாக நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க போன இயர் போன இயரில் இருந்து அந்த லாஸ்ட் வந்து வந்து நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க பட் இப்போது இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இருக்குல்ல அதை சொல்லிச்சு இது இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறுத்தி வைக்கிறதுனால இம்போர்ட் பண்ணுறவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து எதையாவது ஒன்று நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அங்கே பே பண்ணணும்ல அதுக்கு நம்ம அந்த நாட்டு பேங்க்லேருந்து கடன் கடன் வாங்கணும் இல்லை இங்கேருந்து நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு மாற்றணும் இந்த ரெண்டு வழிகள் தான் இருக்குது அப்படி பண்ணுறதுனால அங்கே வாங்குகிற கடன் வந்து கடனுடைய வட்டி விதம் அதிகமாயிருச்சு டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கோ அதிகமாயிருச்சு காஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் கிரெடிட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கடன் கொடுக்குறது இப்போ நம்மளுக்கு கிரெடிட் அப்படின்னா பேங்க்லேருந்து எஜுகேஷன் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லயபிலிட்டி அதுக்கு அந்த பேங்க் வந்து கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஸோ கடன் கொடுத்துருங்க தான் கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்புறம் லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேங்க் வந்து கேரண்டி எடுத்துக்கும் அது வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆமாம் இந்த பையர் அதாவது இம்போர்ட்டர் நம்ம இந்தியாவில் ஒருத்தர் இருக்கா சைனா இருக்கான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்தியா சைனா இந்தியாவில் வந்து வாங்குறா பையர் அங்கே வந்து செல்லர் ஸோ பையர் வந்து காசு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கரெக்ட் டைமில்
ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து சைனா அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் பேங்க் பிரான்ச்சோ இல்லை ஃபாரின் பிரான்ச் ஃபாரின் பேங்க் கிட்ட வந்து லோன் வந்து அவங்க எவ்வளோ வேணுமோ எவ்வளோ இவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த லோனை வந்து வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு வேளை கட்ட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அதோடய பொறுப்பாக என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இந்த பேங்க் மேலே தான் விலோம் பிஎன்பி இன் கேஸ் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபெக்டாக சொல்ல போனோம் இப்போ எப்படி பிஎன்பி மேலே இருக்குது லெவன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் வந்து லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டு லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் என்னது கிட்டத்தட்ட பேங்க் வந் பேங்க்குக்கு வந்து கேரண்டி கேரண்டி கொடுக்குற மாதிரி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வித்யா லக்ஷ்மி போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க்ஸ்லாம் வந்து அவங்க எஜுகேஷன் லோன் ஸ்கீம்ஸ்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்கள நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் லோன் ஸ்கீம் இருக்குது இந்த சாரி இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்கீம் இருக்குது இந்த படிப்புக்கு இந்த ஒரு லோன் தரும் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இந்த வித்யா லக்ஷ்மி போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து அவங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் பேங்க்கு ஸோ இன்டகேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் லோன் ஸ்கீம்ஸ் வித் திஸ் வித்யா லக்ஷ்மி போர்ட்டல் எதோடுதுன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆரம்பித்தது இது வந்து ஃபஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் டைப் ஆஃப் லோனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போர்ட்டலு யாருக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லோன் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் வந்து உருவாக்குனது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட் இது இதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது இது வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா கீழே வருது மெயின்டைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் என்எஸ்டிஎல் இ கவர்னன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை என்ன பண்ணாலும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எனக்கு இந்த இதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வேரியஸ் பேங்க்லஸ் யார் யாரெல்லாம் இன்டர்கேட் பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த வித்யா லக்ஷ்மி போர்ட்டலில் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அப்ளிகேஷன் வந்து போவோம் இதில் யார் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து பதில் வரும் ஸோ வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் வியூ பண்ணலாம் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் லோன் எவ்வளோ இருக்குது என்ன எவ்வளோ கட்டியிருக்கோம் என்ன அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ இன்டகேஷன் ஆஃப் பேங்க் வித் எஜுகேஷன் லோன் ஸ்கீம்ஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த மூணு பேரையும் வந்து இன்டர்கிரேட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்டர்கிரேட் ஒன்று சேர்க்கறது இதுதான் இந்த வித்யா லக்ஷ்மி போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சஸ்பெக்ட்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சிம்லர் டு வெஸ்ட் நைல் இன் உமன் ஃப்ரம் கலிக்கோட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோலிக்கோட் டிஸ்ட்ரிக் கேரளாவில் இருக்குது அங்கே வந்து வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து கண்டெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது எதனால் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோஸ்னால இட் கேன் ஆல்சோ காஸ் நியூரோலஜிக்கல் டிசீசஸ் அண்ட் டெத் இன் பீப்புள் இதுக்கு வந்து வேக்சின் கிடையாது இது வரைக்கும் ஹியூமன்ஸ்க்காக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேக்சின் கிடையாது ஸோ நியூ இது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சைக்கிள் எப்படி பழகும் அப்படின்னு சொன்னால் பேர்ட்ஸ்க்கும் மஸ்கிட்டோஸ்க்கும் பேர்ட்லேருந்து மஸ்கிட்டோஸ் மஸ்கிட்டோஸ்லேருந்து பேர்டு ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹியூமன்ஸு அதே மாதிரி ஹார்ஸ்க்கும் வந்து இது வந்து என்ன செய்யும் பரவும் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் ஹார்ஸ் ஆனால் ஹியூமன் டு ஹியூமன் பரவுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்குமே எந்த ஒரு ஸ்டடிலேயுமே வந்து என்ன செஞ்சதில்ல ப்ரூஃப் பண்ணதில் தான் இட் கேன் நாட் ஹேவ் ஹியூமன் டு ஹியூமன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆனால் என்ன பண்ணலன்னா ஏதாவது ஒரு அனிமல் ஒரு ஹார்ஸ் கிட்டே இருக்குன்னா அந்த ஹார்ஸ் வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு பிளட் வந்துருக்கு அந்த பிளட்டு கிட்ட நம்ம வந்து காண்டாக்டை வந்துச்சு ஒரு ஹியூமன் காண்டாக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம் அதனால் வந்து பரகலாம் அதான் கேன் பி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ காண்டாக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் அனிமல்ஸ் த்ரூ தியர் பிளட்டு ஹியூமனு ஹார்சஸ்ஸு அண்ட் அதர் மேமல்ஸ்லாம் வந்து என்ன செய்யலாம் இதனால் ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் இதுதான் வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே வந்தாங்கன்னா வெஸ்ட் நைல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் உகேண்டா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஒரு உமன் கிட்டே வந்து இதை ஐசோலேட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நோட்டீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் கேரளாவில் வந்து இதோட ப்ரெசன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் ஃபார் கடக்நாத் சிக்கன் ஜிஐ டேக் கிடச்சிருக்கு எதுக்கு அப்படின்னா கதக்நாத் சிக்கனுக்கு இந்த கதக்நாத் சிக்கன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜவுவா டிஸ்ட்ரிக்ட் இது வந்து ஒரு ட்ரைபல் டிஸ்ட்ரிக் சாரி இட் இஸ் இது வந்து ஒரு ட்ரைபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது இந்த கதக்நாத் ச
நான் சொன்னல ஜவ்வா டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஒரு ட்ரைபல் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்பி அவங்க யார் யாருனா பில் அண்ட் பிலிலால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரைபல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ட்ரைபல்ஸோட பேர் ட்ரைபல்ஸோட குரூப்போடைய பேர் இவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்க இதை வந்து ரியர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் நேத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் இதில் தேங்க்யூ எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு அப்போ கரெக்டாக வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் தேங